Buenos dias, mi amigos, mi amigas. How's it going? Well, today's video, we're talking about Jewa. So, ano po ba ang Jewa, mga kaibigan? Jewa na is a cultural exchange program of two countries sharing their, their sharing culture, sharing their different cultures. Uh, katulad ko from Philippines ako. Pupunta ako dito para ma-experience yung American way of living, yung kung paano mamuhay ang mga Amerikano, kung ano yung mga historical places nila dito, tsaka kung paano may pagsalamuha sa kanila. Pero sa term po natin dun sa Pilipinas, ang J1 po ay isang OJT po sa amin, sa atin. Maraming klase ng visa, ng mga working visa. Ang J1 ay isang student visa. Ang sunod dyan, internship. Ang internship naman is uh, good for one year. Uh, pwede rin naman yung sa H2A, H2B visas. Yun naman po ang pagbinigyan ka ng karapatan na mag-work dito for like 7 months. What is J1? Kapatid na ba ito ni J2 na tatay ni Jai Ho? So, paano nga ba makakakuha ng J1? Well, sa experience ko, may agency kasi na pumunta dun sa school namin din. Nabalitan ko lang sa mga friends ko na nag-attend dun sa parang meeting nung agenda na yon Tapos, uh, sabi nila, oh tara, tara mag tayo sa USA. Ganto-ganto. Tapos yun naman, oh, paisip ako, ba okay yun ah. Tapos yun, hindi ako nakapag-attend dun sa meeting, kaya ang ginawa ko na lang, nagbayad na lang ako ng, ng reservation fee. Which is 1,000 pesos na yun. Actually, isa ako sa pinakahuling nag-process po ng, ng mga requirements. Ginagawa lang namin is uh, yung vision na lahat yung magpra-process. Pero, i-email nila sa inyo kung anong mga kailangan, kung anong mga dapat mong gawin. Kasi maraming pipiramahan. Yung mga agreement forms. Yun, tapos kukuha ka pa ng mga recommendation letters sa mga dean mo. Yun, lahat yung ginawa namin. Pabigla-bigla. Tapos yung mga payment mga service fee, kakailangan din yun yung mga yung bank account, ganun. Pwede rin yung bank account ng guarantor mo or yung tatay mo, nanay mo para lang may pakita na afford mong pumunta sa US. Tapos kakailangan din yung mga TOR, yung mga certificate of student para lang ma may pakita mo sa embassy na enroll ka talaga. Siyempre, para na rin dun sa employer mo. And after nun, In-interview na kami ng employer ng katulad ko, yung Six Flags yung e employer ko. Sila nag-interview po sa akin. In-interview nila ako via Skype lang. Pero yung mga ibang kasamaan namin na, na pumunta sa ibang lugar ng US, uh, na-interview po sila personally. Pumunta po yung, yung employer nila galing US, nagkikita-kita sila sa Manila, then dun sila interview Sa amin, sa kaming mga naka-assign dun sa Six Flags, Uh, na-interview po kami via Skype lang. Nagdamit lang ako ng long sleeves uh, with color, then half lang. Okay na yun. Ganun po kahasel. Magpapanotaryo kami. Nasa Hong Kong ako nun. Tapos hindi nila ma-accept yung notary ko kasi hindi kita dun yung tatak, yung stamp. Pero okay naman din. Uh, buti na ihabol rin. After no employer, kung nakapasa ka, well, congrats. Pero pag uh, hindi, uh, siguro pwede ka nilang hanap ulit ng, ng bagong employer. Kasi hindi ka naman papabayan ng agency. O, tutulungan ka naman, tutulungan. Uh, pagkatapos na nun, pag nakapasa ka, may interview ka na ng embassy. Doon ka na rin magpaprocess lahat ng mga kakailanganin. Meron pa ding embassy fee. Lahat po ng mga payments, pwede in dollars or in peso. Basta kung anong sabihin lang na kakailanganin ng agency, yun lang dapat yung gawin. Marami masyadong hassle, na-stress ako nun. Lahat kami kasi mag email sila, oh, kailangan na ng ganto 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 Rush kami ng rush. You must send us this requirement as soon as possible. Ganun po yung mga agency. Kung mag apply po kayo, handa nyo na lang po sarili nyo. Be alert. Para kom kompleto na lahat, ha? para walang hassle, wala ka ng ibang iniisip, gawin mo na agad. At speaking po sa mga hassle, sa mga stress, ang pinaka-stress po ay ang embassy interview. Doon po kayo magko-concentrate. Di mo alam eh. Di mo alam kung ma-approve ka o madedenay ka eh. Kasi pag na-deny ka, lahat, 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 
lahat ng pinaghirapan mo, mawawala. Pag na-approve ka naman, well and good! Congrats! Welcome to the US! Gano na agad! Okay? Doon sa batch namin, yung interview namin is 7am. Pero nakapila na po kami doon sa, em- sa labas ng embassy around 4.30am. Sobrang kabado po kaming lahat. Doon sa school namin, 16 kaming lahat na interview. Then, guess what? 10 lang ang nakapasa. Pumila kami, lahat kami kabado, lalo na ako kasi pagkagising ko, gumising kami ng around 2.30 a.m. Nagkape na ako kagad. Wala na ako ibang inisip, nagdadasal na lang ako na sana makapasa ako. Nung nag-open na yung, yung embassy, mga around 6 a.m., pinapasok na kami lahat. Yun, start na yung kinakabahan namin. Chinek na lahat ng mga gamit namin, pinaiwan yung mga phones, yung mga ibang gamit. Kami, hindi na kami nagdala ng phone eh. Para hindi, it was hassle na, wala nang ibang, para wala nang ibang iniisip, yung interview na lang. Nung nakapasok na kami, binigyan kami ng briefing kung paano yung gagawin, paano yung mga tips para magustuhan ka ng console, yung mga rights mo, i-explain nila. Walang pag, wala silang pagkukulang. Yung first step na sa embassy, tatanungin kung saan ka pupunta, saan ka pupunta, tatanong gagawin mo. Pag doon nagkamali ka na, wala na. Hindi ka na makakapasok sa step 2. Pag sabi ng console doon na, okay, proceed to, to step 2. Punta ka na doon. Ang tatong naman doon is yung birthday mo. Hindi ko na lang alam kung makakalimutan nyo pa yung birthday mo. Step 3, ang pinaka-importante sa lahat. Nararamdaman ko na naman yung kaba. Ako noon, nag, nung na-interview ako, doon sa row namin, tingin ko, Lahat kami na-approve eh. Nung na-interview ako, akala ko hindi, hindi na ako makakapasa eh. Kasi ang dami kong mali eh. Mga 20 questions ako. Tapos ang dami kong mali, pautal-utal pa ako and everything. Pero thank God nakapasa pa rin ako. Kasi siguro mabait yung console ko. Or may mga pas na ako travels. Kaya, kaya siguro convinced sila na nababalik ako sa Pilipinas. Nung tinignan ko yung mga ibang kasamahan ko, meron yung mga hindi natuwa. Pero may hindi ngumiti. Tapos, nung nagkikita-kita na kami dun sa labas, igugood time ko dapat sila. Ah, uh, dapat na sasabihin ko, hindi ako nakapasa. Para titignan ko sa aming mga reaction nila kung, kung concern sila sa akin. Ganun. Hey. Hey. Yeah. Wrong timing yung pag-good time ko kasi marami pala sa amin hindi nakapasa. Ako tuloy yung na-surprise. Hindi ko alam kung paano sila kausapin kasi marami sa amin umiyak eh. Unang tanong sa akin ng konsul ko is, what school do you came from? Sabi ko, Northwestern University. Ano lang, question and answer lang. Kinakabahan ako eh. Pero nagdadasal ako habang na-interview. Tapos sinatanong about sa job offer, kung saan ako magtatrabaho. Sabi ko, Six Flags Discovery Kingdom. Tapos sa uh, sunod na tanong, anong gagawin ko doon? Sabi ko, amusement park worker kasi yun naman yung nakasulat dun sa job offer form ko. Yun, kung ano ang nasa job offer form, nasa DS2019 nyo, yun lang yung sasabihin nyo. Wala nang iba. Huwag ka na kayo magdadagdag kasi maging complicated pa eh. O kung ilang units pa ako, ito nakakatawa. Sabi, sabi niya, how many units do you still have? Sa, ang sabi ko, binilang ko <laughs> kasi hindi ako sure. Pa, sabi ko, 24 units. Pero, anong tinignan ko yung sa registration form ko ng school? 21 units lang pala ako. Pero hindi na, hindi na nila na ano yun. Napansin. Yung sumunod na question, eto, pinakakatawa. <laughs> sabi, sabi sa akin ni Consul, uh, Magkano ibabayat sa'yo? Magkano sweldo mo? Pero sa English, ha? Magkano sweldo mo? How much are you gonna be paid per hour? Sabi, eh sa sobrang kabado ko, ang pagkakaintindi ko, ilang hours ako magtratrabaho. Eh, sabi ko, 8 hours, sabi ko ganun. No, sabi ng konsul ko. I'm asking you, how much are you gonna be paid per hour? I- iba na naman sa isip ko eh. Up 32 hours average, sabi ko ganun. <laughs> eh, yung 32 hours average, yun yung hours na kukunin ko per week. Tapos, nagalit na siya. No, I'm asking you, how much are you gonna be paid per hour? Your salary per hour? Sabi ko ganun. Sabi ko, oh! Sabi ko, 160. <laughs> eh, yung 160, yun yung housing fee. 
Kaya yun na, sobrang ano na siya. Tapos binigyan niya ako ng isang pagkakataon. Uh, nilinaw niya, magkano yung sahod ko. Oh, I'm sorry, it's 12 per hour. Sabi niya nga, gano'n. Okay. Sabi niya, ah, okay. Sabi niya, gano'n. Bait ng konsol ko eh. Bata tsaka ano, babae. Sunod na dun, ano yung pinaka-favorite kong subject, kung ano ang pinaka-mahirap kong subject. Sabi ko, nagsabi na lang ako ng ano, ng mga kung ano ng subject para lang diretso ako magsalita. Ang sabi ko, environmental marketing mo. Eh yung nasabi ko, akala ko hindi na siya magtatanong tungkol dun. Nagtanong siya. Eh yung nasabi ko, yun na lang yung unang pumasok sa isip ko. Kaya, actually, yun yung pinaka, pinakamadaling subject ko eh. Yung baka question naman pala nun, kung bakit yun mahirap. Ikaw pa naman, paano masasabing mahirap ang isang subject na pinakamadali sa'yo? Eh, nag-isip ako. Nag-invento na lang because of the green marketing, ma'am. Sabi ko gano'n. Why? How is that? Sabi niya sa akin. It's, uh, it's hard for me. Mga gano'n ako. Nakutlan lang ako. Nag-iisip ako. Ang sabi ko nun, we practice eco-friendly and stuff. Tapos sabi naman niya, why? Is that so hard? Sabi ko nun. No, ma'am. But uh, we used to recycle things. We used to make unwanted things to recycle it. Mga gano'n ako. Tayo. Hanggang ngayon, may stress ako. Sabi niya, what? Is that really difficult? Sabi niya gano'n. Nag-isip na naman ako. Tapos boom, boom. Sinabi ko na lang nun na, no, it's not that difficult, um, but it's the hardest subject for me. So, okay, yun na. Natapos na. Natapos ko na yung question niya. Sabi sa akin, okay, just wait until one to two weeks uh, for your visa. Your visa has been approved. Natuwa na ako. Sabi ko, thank you so much, ma'am. <laughs> Kaya yun, mga kapatid. Base sa experience ko, wala yun sa sa'yo eh. Dapat lang talaga maka-chempo ka ng mabuting konsol. Yung mga iba nga, three questions lang eh. Pasado na eh. Kaya yun din nakaka-stress, mga guys. Ako, dami kong mali. dami kong tal-utal. Hindi ako sumasagot ng maayos. Pero pinasa pa rin ako. Ang bait yung console. Hindi ako brainy. Ang bait lang talaga yung console. Hmm. Then after na nun, naghintay na kami ng mga ilang weeks uh, para sa PIDOS. Kasi hindi ka naman makakaalis sa Pilipinas kung wala ka nun. Yung PIDOS. PIDOS ay yung ibibrief ka tungkol sa pag-overstay, pag-TNT. Lahat, i-explain na nila dun. Tapos bibigyan ka ng sticker. Hindi ka naman makakaalis sa Pilipinas kung wala ka nun. Every time na alis ka ng Pilipinas or pupunta kang US, kailangan mo magpidos. Pero once ka lang magpipidos, sa mga susunod na travels mo, kung plano mong bumalik ulit sa, sa mga may visa na country, sa US, hindi ka na mag, mag-undergo ng briefings. Kung baga, kukuha ka na lang ng sticker. Ganun lang yan. At may isa, may isa pa pala ako nakalimutan. <laughs> may isa pa pala ako nakalimutan. Yung... O, oh, na naman. Mahulog ka na naman. Ayaw na nga sa'yo, mahulog ka pa eh. Lahat yung gastos po. Lahat-lahat po ng nagastos ko is... Including the plane ticket is... 200,000 pesos. Pero hindi naman biglaan. Tsaka dun sa... Dun sa agency ko. Which is... Which international. Pwede naman pong mag-loan. Kasi balita ako nag-loan yung mga ibang kasama namin eh. So, kung may questions pa po kayo... Just uh, leave a comment below. Para masagutan ko po kayo kagad. And don't forget to like and subscribe. Para masubaybayan nyo pa po lahat ng mga ginagawa natin dito. Lahat ng mga experience. So, itong channel, uh, makikita nyo lahat ng mga pinagkagawa ko. <laughs> so, one thing. Shoutout po lahat ng mga ML players dyan. If you want, mamimigay po ako ng libreng skin. Kahit, kahit anong skin na gusto nyo. Ang gagawin nyo lang is... Paramihan lang kayo ng likes. Co-comment nyo yung pangalan nyo. Then, paramihan kayo, na lang kayo ng likes dun. So, 24 hours. Starting right now. Share nyo na to. Sabihan nyo na yung mga kasama nyo. Kung sino ang mga pinakamaraming likes. Siya po yung bibigyan ko ng skin. Shout out po lahat ng ML players dyan. Baby. So, dun na nga nagtatapos po mga guys. I'll see you in the next video. Go in peace. Me and Shurom work at JV. So he like, he a good burger.
he had always do a hard worker. He, he, he kind of cool Filipinos and like I know he's like a best friend, a good friend. Hi, um, wait. <laughs> Okay, Shalom is a friendly, kind, loving co-worker. <laughs> very helpful. I remember the first time I met him, uh, we were carrying, oh, carrying stocks and it was really, really helpful. Okay. So, Dikha, my name is and Shalom is fun to work with, you're funny and like, you're kind of strong so whatever I want you to do, you can do it. Okay, hi, my name is Emily. Shalom is a really good team member. He's really nice and he's really helpful. Shalom is an amazing co-worker. He does what he's supposed to. He's always on time. 